வந்து தீதும் சூதும் அப்படின்றது தான் படத்தோட பேர் முழு பேர் வந்து டேக்லைனோட வந்து தீதும் சூதும் எந்தன் முகவரி அப்படிங்கிறது என்னோடய பேர் ஸ்ரீ நான் வந்து டமால் டுமீன் ஆல்ரெடி ஒரு படம் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் சங்கர் சார்கிட்ட வந்து எந்திரன் படம் ஒர்க் பண்ணேன் வீரம் சிறுத்தை சிவா சார்கிட்ட வீரம் படத்தில் அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் டமால் டுமீல் வந்து என்னோடய டேரக்ஷனில் வந்த படம் இது என்னுடைய ப்ரொடக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு படம் ஸோ இதுதான் தீதும் சூதும் எந்தன் முகவரி சிவா அப்படின்ற கேரக்டரில் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இவங்க அங்கனா ஆரியா இவங்க வந்து ஜெஸ்ஸி அப்படின்ற கேரக்டரில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து சித்தா மோகன் அவரோட ஃபஸ்ட்டு படம் இது அவர் வந்து பராந்தகன் பேர் அவர் தான் கேமராமேனு ஸோ ஸ்ரீனிவாசன் பேர் அவர் தான் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான லீடு ஒன்று பண்ணியிருக்கார் ஸோ இதுதான் எங்கள் த்ரூவை பற்றிய ஒரு சின்ன இன்ட்ரூ இந்த படம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தது தான் ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் ஆரம்பித்தோம் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து படம் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் டேரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பேனர் ஆரம்பித்தேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக எனக்கு அந்தளவுக்கு ஃபினான்ஸ் கிடைக்காததுனால என்னுடைய சைடில் என்னோடய பேனரில் ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்போ தான் வந்து சித்தா மோகன் என்கிட்ட ஒரு லைன் ஒன்று சொன்னார் அந்த லைன் வந்து என்னென்னா ஒரு ஒருத்தனை ஒருத்தன் சூஸ் பண்ணுற லவ்வு அவனோட ஃப்யூச்சர் எப்படி டிசைட் பண்ணுது அவனோட ஃபர்ஸ்ட் லவ் அவனோட ஃப்யூச்சர் எப்படி டிசைட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் தீம் பிளாட்டு ஸோ அதை பேஸ் பண்ண கதை இது ஸோ தீம் பிளாட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதனால தான் இதை வந்து மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆரம்பித்தோம் அதில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசணும் பேசும்போது கொஞ்சம் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் நல்லா கொஞ்சம் டெவலப் ஆச்சு ஸோ அதை வச்சு மூவ் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நின்றுருக்கு சார் ஹாய் எவ்ரி ஒன் நல்லா இருக்கீங்களா ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு பி ஹியர் அண்ட் ஐ லைக் பீங்கி வித் யூ டுடே அண்ட் திஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டெபியூ மூவி இன் தமிழ் and uh, i'm so honored uh, that i got introduced <coughs> in this industry and obviously with uh, working with sri sir and also like uh, chita sir as a director and also shina sir and uh, having uh, cameraman sir uh, parandagan sir so and also music director uh, so everyone we did so much um, hard work in this movie and uh, i'm just super duper excited that our movie is releasing on december 15th so this is like you know one of my dreams come came true actually and i'm basically from kolkata and i studied in us and i did my uh, bs in computer science so actually uh, over there when i was finishing my study that time i got opportunity in one short film tamil short film so i came to india and then after that uh i have like you know got fascinated with acting and all those things so got admitted in kolkata film and television institute over there i did my acting courses and after that um, you know i did one bengali movie that's for uh, like you know uh, film festival and uh, after that only through one of my friend that short short film i did tamil uh, they only uh, actually okay they only introduced me uh, like you know forwarded my picture to them and they took my screen test so um always i wanted to have a launch pad where i'll going to get the opportunity of acting not just a show piece as a heroine so i'm extremely lucky that jc character whatever i got in this movie in thedum sodum it has that much great opportunity of acting so i am extremely blessed so you can say that i'm extremely lucky also so i will request everyone to come to the theater on december 15th and see our movie it came out excellent it's not just my movie that's why i'm saying it's not like that it's truly came out extremely great and i need all of your support guys thank you so so much illa sir hero pathi ipo na solla virumbala kaaranam enna na adu vandu konjam vera mari pogum அதனால் என்ன அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட கம்ஃபர்ட் சண்டை வந்து சண்டை போய் இறங்கிட்டீங்க இல்லை ஆக்சுவலாக வேணான்னு விலகலை அதையே நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக என்னென்னா அவங்களுடைய ஒரு ஒரு பாயிண்ட்னு ஒன்று இருக்குது சார் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு அவங்க கேரியரில் அவங்க ஒரு ரன் பண்ணுவாங்க இல்லை அதுதான் நான் சொல்கிறேன் அவங்க என்கிட்ட சொல்லும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா சார் ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு ஓரளவுக்காவது ஒரு ஒரு சின்ன ஃபேன் ஃபாலோவிங் இருக்குது இது என்னென்னா செகண்ட் ஹாஃபில் ரொம்ப ரூடாக போகும்போது கதை வேறு மாதிரி போகுது அதனால தான் அவங்க வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னாங்களே தவிர வேறு ஒன்றும் ரீசன் கிடையாது இதில் அதனால தான் இது என்னென்னா இது கேரக்டர் நல்லா இருந்ததுனால தான் அதை நான் பண்ண நான் ஒத்துக்கிட்டேன்னு நான் சொன்னேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை 
யார் செலக்ட் பண்ணுறார் சார் ஆக்சுவலாக வந்து இவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எங்கிட்ட கதை சொல்லிட்டார் இதுதான் கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு எனக்கு அவர் அந்த கதை சொல்லும் போதே எனக்கு அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு பிகினிங்கில் அதாவது கேரக்டர் மீன்ஸ் அந்த லீடு கேரக்டர் சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஹீரோனு சொல்கிறதுக்கான அந்த இது எனக்கு இல்லை காரணம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு அஞ்சு கேரக்டர் சுற்றி நடக்கிற ஒரு கதை சார் முக்கியமாக ஒரு அஞ்சு கேரக்டர் இருக்குது அந்த அஞ்சு கேரக்டர் சுற்றி நடக்கிறதுனால இது முக்கியமாக எல்லாருமே வந்து அதில் லீடில் இருக்காங்க இது இவங்க அவங்க நான் சொல்ல விரும்பலை இருக்கிறதை <laughs> 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 எங்கள்கிட்ட இப்போ நான் இப்போ சொல்கிறேன் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு உள்ள இறங்கினவுடனே நாங்கள் வந்து மிகப்பெரிய கணத்தில் உள்ள இறங்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் என்ன அப்படின்னா பாதியில் பேக் அடிச்சு வெளில வர முடியாது நம்ம மீண்டு வெளில வரணும் அப்படின்னா நம்ம கையில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் டூலாக நம்ம பயன்படுத்தணும் அந்த டூலை தான் நான் எவ்வளோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பயன்படுத்த முடியுமோ அதை பயன்படுத்தி நான் வெளில கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன் அதுதான் சார் ரீசன் ஃபேக்ட் அதுதான் எங்கள் படம் கமிங் ஃபிஃப்டீன் தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு ஃபிஃப்டி டு செவன்ட்டி ஸ்க்ரீன்ஸ் நாங்கள் டார்கெட் பண்ணியிருக்கோம் சிட்டியில் லிமிடெட் ஸ்க்ரீன்ஸ் ஆனால் நீங்கள் கேட்டீங்க சில கேள்விகள் தேட்டர்ஸ் கிடைக்குதா அப்படின்ற விஷயங்கள் கண்டிப்பாக டிஃபிகல்டிஸ் இருக்குது ஆனால் கண்டிப்பாக தேட்டர் ஓனர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் வந்து ட்ரெய்லர்ஸ் பார்க்குறாங்க போஸ்டர்ஸ் பார்க்குறாங்க இம்ப்ரெசிவாக இருந்தால் ஷோ டைமிங்ஸ் நல்லா ஷோ டைமிங்ஸ் அலாட் பண்ணுறாங்க இன்னும் சொல்லணும்னா இன்றைக்கி சிட்டியில் தேவி கர் மாதிரி மாதிரியான தேட்டர் ஆல்பர்ட் மாதிரியான சிட்டியில் இருக்கிற தேட்டர்ஸில் ஈவினிங் ப்ரைம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம நீங்கள் சொல்லுமா எயிட் ப்ளஸ் மூவிஸ் வருது நீங்கள் இப்போவே புக் மை ஷோலையும் டிக்கெட் நிலையும் பார்க்க முடியும் ஸோ கமலா சினிமாஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது அவங்களுக்கு இருக்கிறது ரெண்டு ஸ்க்ரீன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு ஸ்க்ரீன் இருக்கும்போது ரெண்டு ஸ்க்ரீன்லேயுமே படங்கள் ஆக்குபைடாக இருக்கும்போது அங்கே போக முடியல ஸோ அடுத்து பெஸ்ட் அவைலபிள் தேட்டர்ஸும் நாங்கள் போகிறோம் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க செகண்ட் ஆஃபில் பார்த்தா கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கதை மாறும் அது நியர் பை போக போக கொஞ்சம் வயலன்ஸாகவும் கொஞ்சம் வந்து எண்டு போகும்போது ரொம்ப வேறு மாதிரி கிரே ஷேட்டில் மாற ஆரம்பிக்கும் அது சுயநலத்தினால மாற ஆரம்பிக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் நிறைய பேர் அந்த கதையை ஒத்துக்கலை காரணம் என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ கிரே ஷேட் எண்டில் வருது ரொம்ப கேரக்டரே ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்குது இந்த கேரக்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அது அவங்க யாரும் பண்ணாதனால அவர் கடைசியில் என்கிட்ட கேட்டார் நீங்கள் பண்ணுறீங்களா சார் அப்படின்னு ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் டேரக்டாக இருந்தாலும் நான் ஸ்கிரிப்டை மட்டும் தான் பார்த்தேன் இது ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்குது எண்டு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆக்சுவலாக அவர் சொன்ன எண்டில் அது கிளைமேக்ஸ் ஷாட் ஒன்று நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலாக லாஸ்ட்டு ஷாட் ஒன்று காம்போம் அதில் அந்த ஷாட் வந்து ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக எனக்கு கேரக்டராக இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்றதுனால தான் இதை அக்செப்ட் பண்ணி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கு இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இது கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு இன்ட்ரோவாக ஒரு ஃபஸ்ட்டு படமாக எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு படமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அது வேற வழி இல்லைண்ணா அது அப்படிதான் கொண்டு வரணும் புரியுது இல்லை இது என்னென்ன படம் தெரியுன்றது நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எங்கள் படம் மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது நூற்று சதவீ நூறு சதவீதம் உண்மைதான் ஆனால் என்னென்னா நம்ம நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு தான் நம்ம ப்ரமோட் பண்ண முடியும் நம்ம அதுக்காக வந்து ஒரு ஆழம் கிணறு ஆழமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக உள்ளே போகுது நம்ம முழுகிட முடியாது இல்லை நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஸ்டஃப் ஒன்று இருக்குதுல்ல நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு தான் நம்ம பேஸ் பண்ண முடியும் அதை வச்சு எங்களால் எவ்வளோ ப்ரொமோட் பண்ண முடியுமோ இப்போ நான் குமார் அவர் பிஆர்ஓ கிட்ட நான் சொல்லும்போது நான் என்ன சொன்னேன்னா எங்ககிட்ட இவ்வளவு தான் இருக்குது இருக்கிறத வச்சு நான் எங்கள் ஒரு படம் பண்ணிட்டோம் அந்த படத்தை நான் தெரிய வைக்கணும் எல்லாேருக்கும் இப்போ கூட பாருங்களேன் நான் நான் சொல்லும்போது நான் அப்படி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நிறைய பேருக்கு அது வந்து போய் ரீச் ஆகுதான்றது நம்மளுக்கு தெரியல காரணம் என்ன அப்படின்னா எங்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட்டை வச்சு நான் ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதில் நான் தெரியப்படுத்தணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் அது வந்து என்னென்னா நான் நான் ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் காக்கா முட்டை அப்படின்னு நினச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி அப்படி ஒரு படமே வந்திருக்கே வந்திருக்கு அதே தனுஷ் சார் ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிருவீங்க நல்ல படங்கள் தொ துரட்டின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் குமார் அவரே பண்ணார் நல்ல படம் தான் அது அதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு நல்ல படம் வந்தால் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி படம் வந்
இது வந்துடுன்ற ஒரு நம்பிக்கை ஒரு ரீச் ஆகிடுன்ற ஒரு நம்பிக்கை உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் இப்படி கேள்வி கேட்குறதுனால நான் அதை சொல்கிறேன் நாங்கள் எவ்வளவோ புஷ் பண்ணி எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வருஷம் கழிச்சு தான் இதில் வந்து மூழ்கி இப்போ வந்து இதுலேருந்து வெளில வரோம் இப்போ இந்த படத்தை வந்து பார்க்கும்போது ஒரு சில பேர் இப்போ ஒரு ஜெனிஷ் சாராக இருக்கட்டும் இல்லைனா எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாக இருக்கட்டும் பார்த்தோன்னே படம் நல்லா இருக்குங்க போர் அடிக்கு நீங்கள் செகண்ட் ஆஃப் இவ்வளோ நல்லா இருக்குது நேற்று கூட ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் படம் பார்த்தாங்க படம் பார்த்துட்டு அவங்க என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்கள் இவ்வளோ நல்லா இருக்குது படத்தை நீங்கள் ஏன் அதை வந்து இன்னும் பூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னா எங்கள் கையில் இல்லை இருக்கிறத வச்சு பூஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோமே தவிர இப்போ உங்களை மாதிரி ஆட்களோட சப்போர்ட்டு தான் எங்களுக்கு இப்போ வந்து முக்கியமாக தேவைப்படுது இப்போ நான் சும்மா இருக்கு நான் சொல்லும்போது கூட நான் அதான் சொன்னேன் அவங்களோட சப்போர்ட் முக்கியமாக எனக்கு தேவை ஏன்னா உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தால் தான் அட்லீஸ்ட் என் படம் வந்து கொஞ்சமாவது போய் சேரும் ஆடியன்ஸ் கிட்ட சேரவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அடுத்த படம் நான் இறங்கும்போது நான் ரிஸ்க் எடுக்கணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறது இந்த படத்தில் தெரியாததை பொறுத்து தான் இருக்கு எனக்கு ஸோ அதை தான் நான் வந்து மீன் பண்ணுறேன் வேற ஒன்றும் இருக்குண்ணே இல்லை நான் தான் ப்ரொடியூசர் ஆ இருக்குண்ணே இருக்குது ஒரு விஷயம் இருக்கு நீங்க சொல்றது நியாயமான ஒரு கேள்வி அது எல்லாருக்குமே அந்த வருத்தங்கள் ஏன்னா இப்போ உதாரணத்துக்குண்ணே இப்போ என்ன மாதிரி வந்து நிறைய பேர் காம்படிஷனில் இருக்காங்க நான் வந்து நான் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இப்போ வர்றதுலேயே பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த கண்ணுக்கு வர்றாங்க அடுத்தது வந்து அசோக் செல்வன் சாரோட படம் வருது இது இல்லாமல் வந்து வரிசையாக ஒரு எட்டு படம் நீங்கள் வந்து இப்போ விஜயகுமார் சாரோட படம் வருது எல்லாமே இருக்குது எல்லாருக்குமே இங்கே தேட்டர் அவைலபிலிட்டி வரணுன்ற ஒரு கட்டாயம் இருக்குது இல்லைங்களா அப்படின்போது நான் ஜெனி சார்ட்டை நான் சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி சார் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை சார் நீங்கள் டென்ஷன் ஆகாதீங்க அந்த விஷயத்தை நான் ஹேண்டில் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னதுனால தான் இப்போ நான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கேன் இந்த விஷயத்தில் தீரும் சூதும் இந்த படத்தோட இயக்குனர் சித்தா மோகன்னா ஜெயந்தி ப்ரொடக்ஷன் தயாரிப்பாளர் ஸ்ரீகுமார் சார் சுந்தர் சார் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுருக்குறேன் மற்ற டெக்னீஷியன் கேமராமேன் பரவநாகன் சார் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மியூசிக் ஏடர் பிரணவு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எடிட்ரு புவனேஷ் அவங்க நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மற்ற எல்லா டெக்னீஷியனுக்கும் அந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தில் நடித்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க படம் ஃபிஃப்டி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக வந்து தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஒரு அஞ்சு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சார் வந்து டமால் படம் முடிச்சுட்டு வந்து அடுத்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக அவர் ஓன் பேனர் ஆரம்பித்து பண்ணியிருந்தார் நான் சார்கிட்ட போட்டு அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சார் அந்த மாதிரி ஒரு லைன் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஹீரோக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி சொல்ல அப்படின்னாரு அவர் உங்கள் லைன் சொன்னேன் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் ஒரு நாள் கதையை சொன்னேன் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அவரும் ரெண்டு மூணு ஹீரோ கிட்ட நான் எந்த ஹீரோ கேட்டேன்னா அவங்களாம் அனுப்புனாங்க நான் போய்ட்டு கதை சொன்னேன் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் நல்லா இருக்குது செகண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் ரகடாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் நான் மாற்ற சொன்னாங்க நான் மாற்றலாம் இல்லை இதுதான் பேசி இதுதான் நான் மாற்ற மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்துட்டேன் அப்புறம் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் போச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னாரு சார் சிவா கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் இல்லை இல்லை நான் அடுத்து ப்ராசஸ் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னாரு இல்லை சார் எனக்கு ஒரு நாற்பது நாள் தான் டேட் வேணும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் கதையை சொன்னபடி என்னடா கதை பிடிச்சிருந்துச்சு ஆனால் கொஞ்சம் மாற்றி பண்ணால் நல்லா இருந்தா அப்படின்னாரு எப்படி சார் அப்படின்னா ஒரு அவர் ஒரு விவேகம் வந்து சொன்னார் ஸ்க்ரீன் ப்ளே நல்லா இருந்துச்சு சார் அப்போ நீங்களே ஸ்க்ரீன் ப்ளே டைலாக் நீங்களே பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் அப்புறம் ஓகே அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் ஊருவாச்சு அப்புறம் சிவா சார் சிவா கேரக்டருக்கு சார் தான் அப்புறம் நடிக்க வச்சோம் நல்லாவே பண்ணியிருந்தார் படம் வேறு லெவலில் வந்திருக்கு கண்டிப்பாக தேட்டரில் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் முத முதல்ல மைக்கில் பேசணும்னா கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது நன்றி எங்களோட ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் நிறுவனம் மூலமாக தீதும் சுதும் கமிங் ஃபிஃப்டீன் ரிலீஸ் ஆகுது எங்களோட நிறுவனம் மூலமாக வரக்கூடிய சிறிய தரமான படங்கள் வரிசையில் அந்த படமும் இருக்கும் இந்த படத்தோட இயக்குனர் சாரி படத்தோட நாயகன் அண்ட் தயாரிப்பாளர் இந்த படத்தை முதல்ல எங்கிட்ட காட்டியிருந்தார் ஆஃபீஸில் வந்து ஸ்கிரீனிங் பண்ணி காட்டினார் வழக்கம் போல் ஒரு ஜீரோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோடு பார்க்கும்போது அந்த படம் ஒரு நல்ல ஒரு டூ ஹவர்ஸ் என்டர்டெயின் பண்ணிச்சு இல்லை ஸ்பெஷலாக சொல்லணும் அப்படின்ன
மீடியா சைட்ல ரொம்ப சப்போர்ட் கிடைச்சிட்டு இருக்கு கனிவ அந்த படம் மூலமா இவர் ஒரு நாயகனாகவும் அடுத்த பயணத்தை தொடர்வார் இயக்குனருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அறிமுகமாக இருக்கும் நடித்தவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு சரியான ஒரு ரூட் கிடைக்கும் நம்பர் டெக்னிக்கலி ஒரு கேமராவாக இருக்கட்டும் டெக்னிக்கல் சைடில் நம்ம ஈவன் போஸ்டர்ஸ் வரைக்குமே ரொம்ப டீட்டெயிலிங் வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சின்ன படம்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு டீசெண்டாக ஒரு நல்லா ரீச் இருக்குது மீடியா சைடில் தரம் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க தேங்க் யூ நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி டமால்டு மேல்னு சார் படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறமேலு நான் நிறைய சின்ன சின்ன இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக இந்த கேரக்டருக்கு வந்து ஒரு ஃபெமிலியர் ஆர்டிஸ்ட் தான் சார் தேடிட்டு இருந்தார் பேசியிருந்தார் தான் அதுக்கப்புறமா என்னென்னு தெரியல ஒரு நாள் இவர் எனக்கு முதல்ல நண்பர் தான் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இதெல்லாம் நீ பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா இவர்கிட்ட இன்ட்ரோடியூ இவரும் நம்மளுக்கு பழக்கம் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க அப்புறம் அந்த கேரக்டர் நல்லா வந்தது சரி அப்படி நீங்களே பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னை பண்ண வச்சுருக்காங்க இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ஜெயந்தி ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ஸ்ரீகாம் சுந்தர் சார்க்கும் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இயக்குனருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் இதில் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் நடிச்சிருக்கேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வேலை வாங்கியிருக்காங்க இதான் நான் முதல் முதல்ல ஒரு லீட் கேரக்டர் பண்ணுற படம் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் சின்ன சின்ன கேரக்டர் இதான் ஃபஸ்ட்டு படம் நான் லீடாக பண்ணுறேன் எல்லாருக